എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീതു കുരിശപ്പം ഇൻഡ്രിയപ്പം പെസഹാപ്പാൽ ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന അപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വെഞ്ചരിച്ച കുരിശോല വെക്കാതെയാണ് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരുള്ള കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അളവിലാണ് ഇവയെല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പെസഹാപ്പ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് കുരിശപ്പമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു കുരിശപ്പം മാത്രമേ തയ്യാറാക്കാവൂ ഇതിനായി മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നെടുത്ത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം പച്ചരി കുതിർത്തും അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുള്ളി ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പിഞ്ച് ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ അരിയപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അതേപടി അരച്ചാൽ ബ്ലേഡ് സ്റ്റക്ക് ആവും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറേശ്ശയായി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്നിന് പകരം ഉഴുന്നുപൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതിപ്പോ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരുകിയത് ചേർക്കാം ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കുരിശപ്പത്തിനുള്ള പാകം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാളാണല്ലോ പെസഹ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടും പൊളിച്ചു പോകരുത് കുരിശപ്പം തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിശ്വാസികൾ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ട അപ്പമാണിത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുരിശ് വെക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പെസഹായ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നടുവിലായി ഓശാന ഞായറാഴ്ച കിട്ടിയ കുരിശോല കുരിശാകൃതിയിൽ വെക്കണം ഇനി ഇത് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനായി അപ്പച്ചെമ്പിലേക്ക് ഇത് വേവിക്കാനേ വെക്കാം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണ് പെസഹ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാവ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ അത് അപ്പമായി പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് ഇൻഡ്രിയപ്പത്തിനായി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇൻഡ്രിയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുറുകിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതിനായി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡ്രിയപ്പത്തിന്റെ മാവിന്റെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ്രിയപ്പം സാധാരണയായി തയ്യാറാക്കുന്നത് വാഴയിലയിലാണ് വാഴയില വെട്ടി വെയിലത്ത് വെച്ചോ തീയിൽ കാണിച്ചോ വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം വാഴയില കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കുരിശപ്പം പുഴുങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇനി വാഴയിലയുടെ നടുവിലായിട്ട് മാവ് വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളു വേവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനി വാഴയില കോണോട് കോൺ ആദ്യം മടക്കാം ഇനി മറ്റു കോണുകൾ കൂടി മടക്കി ഒരു ചതുര ഷേപ്പില് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് തുറന്നു പോകാതെ മറിച്ച് വെക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കി മാവ് കൂടി തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു അളവിലാണ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഈ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ചെറിയ കുരിശപ്പവും മൂന്ന് ഇൻഡ്രിയപ്പവും ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവയെല്ലാം അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇതാകെ മൂന്നപ്പം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ വേവായി കിട്ടി ഇനി പെസഹ പാലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായി മിക്സിയുടെ ജാറില് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ ചെരുകിയതും കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാല് അതുപോലെ അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അരക്കപ്പ് രണ്ടാം പാല് അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒരു കപ്പ് മൂന്നാം പാല് ഇനി ചുവടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മൂന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒഴിക്കാം ഈ ഒന്നാം പാലിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും രണ്ടു പിഞ്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതും കാൽ 
ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കരടോ തരികളോ ഉള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേറെ ഉരുക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഈ ശർക്കരയിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അരിപ്പൊടിയുടെ കട്ടകളെല്ലാം അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തിളപ്പിക്കാനായി വെക്കാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ തിളപ്പിക്കണം നന്നായി ചൂടായി ശർക്കരയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മധുരം നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത അളവിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറു മധുരവേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർക്കാം ഇതിപ്പോ നന്നായി തിളച്ചു ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറുകി പാകത്തിനാകും ഇതിപ്പോ കുറുകി പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം ഇതിൽ ചേർത്തിരുന്ന പൊടികളൊക്കെ സെറ്റിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുരിശോല മുറിച്ച് കുരിശാകൃതിയിലാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം നമ്മളിത് നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുരിശോല ചേർക്കുന്നില്ല പെസഹാടെ അന്ന് കുരിശോല ചേർക്കാം അങ്ങനെ പെസഹ പാലായിട്ടുണ്ട് ഈ പാലിൽ ചിലർ ചെറുപഴം മുറിച്ചിടാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എല്ലാവരും പാലും അപ്പവും പൂർണ്ണമായി തന്നെ കഴിക്കണം പെസഹ അപ്പവും പാലും വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അളവിൽ തയ്യാറാക്കാതെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പാലും അപ്പവും മിച്ചം വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് കഴിക്കാം എല്ലാവർക്കും പെസഹ ആശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ